ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు మీలో చాలామంది నన్ను ఎక్కువగా తిట్టుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే సత్యనారాయణ రాజు అన్నీ మానేయమంటాడు ఉప్పు నూనెలు వద్దంటాడు మాంసం వద్దంటాడు ఎర్లీగా తినమంటాడు ఆవకాయ వద్దంటాడు తెల్లటాన వద్దంటాడు ఇడ్లీ దోశలు వద్దంటాడు అన్నీ మానేయమనే రాజు అంటుంటారు నన్ను కొంతమంది ఉప్పు రాజు అంటుంటారు ఉప్పు మానేయమంటాను ఇట్లా అన్నీ మానేయమని చెప్తున్నందువల్ల అసలు నా కార్యక్రమాల తోటమే మానేస్తుంటారు అందుకని చాలా మందికి నేచురోపతి విధానం అంటే అన్ని మానేసేమనే శాస్త్రం కాబట్టి పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కానీ ఈ మధ్య మీకు అన్ని మార్గాలు ఆచరించి ఆచరించి ఫలితాలు రాక విసగడెత్తి ఇక తప్పక నేచర్ క్యూర్ వైపు వస్తున్నారు కాబట్టి నా బోటు వాడి మాటలు ఇప్పుడు వెనక తప్పట్లేదు మీకు ఇక మరి నేను అన్నీ మానేయమంటాం ఈయన ఎంజాయ్ చేయమంటాం అసలు చెప్పడు మరి మనిషి అన్న నాకు ఎంజాయ్ చేయాలి కదా ఏమి తినకుండా మడిగట్టుకుని బ్రతికి ఏం సాధిస్తామండి అని అంటుంటారు కదా నేను ఎప్పుడు అట్లా అన్నండి ఎంజాయ్ చేయమంటాను మీరు రుచుల్ని తినండి కానీ జబ్బులు వచ్చేటట్టు తినకండి ఎంజాయ్ చేయండి చచ్చేటట్టు ఎంజాయ్ చేయకండి ఇప్పుడు నేను పాతిక ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఉప్పు నూనె లేకుండా తింటున్నా కానీ నేను టెన్ ఇయర్స్ ఒక్కరోజు కూడా ఉప్పు నూనె టచ్ చేయలే దేవుడు ప్రసాదం కూడా తాకలేదు ఆ పీరియడ్లో నా మ్యారేజ్ అయింది అప్పుడు కూడా నేను సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదం కూడా నోట్లో పెట్టుకోలేదు నేను ఎందుకంటే ఒక నియమం పెట్టుకున్నాను కూడా తాకలేదు మళ్ళీ అప్పుడు పన్నెండేళ్ళు ఉప్పు నుండి టచ్ చేయకూడదని పెట్టుకున్నా మళ్ళీ మధ్యలో ఐదు ఆరు సార్లు సంవత్సరంలో అప్పుడప్పుడు తినేవాడిని మా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఇప్పుడు రెండు వేల పదహారు పుష్కరాలు అప్పుడు అనుకున్నాను మళ్ళా పుష్కరం వచ్చేదాకా అంటే రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది ఆగస్టులో ఎప్పుడు వస్తే పుష్కరాలు సెప్టెంబర్లో అప్పుడు దాకా మళ్ళీ ఉప్పు నుండి టచ్ చేయకూడదు అన్నాను అంటే ఒక్కరోజు కూడా ఇక దేవుడు ప్రసాదం పెట్టిన తాకాను అంటే ఇక మనసులోకి కోరిక రాదు తినాలనే వాంచి ఉండదు నేను అట్లా ఉంటున్నానండి మిమ్మల్ని అందరిని అట్లా ఉండమని నేను ఎప్పుడూ చెప్పనండి మీరు ఎంజాయ్ చేయండి కానీ జబ్బులు వచ్చేటట్టు ఎంజాయ్ చేయొద్దు జీవితం నాశనం అయ్యేటట్టు ఎంజాయ్ చేయొద్దు భారీ ఊబకాయం అయ్యేటట్టు ఎంజాయ్ చేయొద్దు హాస్పిటల్ పాలయ్యేటట్టు ఎంజాయ్ చేయొద్దు అర్ధంతరంగా ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ వదిలేసి వాళ్ళని నరకయాతంలో పడేసి మనం చచ్చిపోయేటట్టు ఎంజాయ్ చేయొద్దు అందుకని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఒక హద్దు ఉండాలి అవగాహనతో ఎంజాయ్ చేయాలి ఆరోగ్యం పాడు కాకుండా ఎంజాయ్ చేయాలి అది ఎలాగో మీకు దృష్టికి తీసుకొస్తాను అంచేత ఈరోజు నేను ఏం చెప్తానని మీరు అందరు ఇట్లా పెట్టుకుంటారు సండే ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఎలా బరువు పెరగకుండా సండే ఎంజాయ్ చేయాలంటే అబ్బా సండే ఎప్పుడు వస్తుందా మీరు ఎంత బాగా ఎదురుచు వస్తుంటారు ఈ వీకెండ్స్ అంటే మనిషిని వీక్ చేసే ఎండ్స్ అనమాట ఇవన్నీ మరి ఆ వీకెండ్ సండే ఎంజాయ్ చేయాలన్నా మీరు బరువు పెరగకూడదన్నా ఒక బలే మార్గం ఉంది మీరు సండే లేటుగా లెగుస్తారు లేవండి ఏడింటికి ఎనిమిదింటికో ఇబ్బంది లేదు లేచిన తర్వాత లేటరం పావు నీళ్లు తాగండి మోషన్కి వెళ్ళండి మీరు సండే మధ్యాహ్న పాటు ఒక్కసారి ఎంజాయ్ చేయాలంటే రోజులో ఒకేసారి ఎంజాయ్ చేస్తే మీరు సండే ఎంజాయ్ చేయాలంటే రోజులో ఒకేసారి ఆహారం తినే షెడ్యూల్ నేను చెప్తాను ఈ రకంగా తిన్నారంటే కొంచెం కూడా వెయిట్ పెరగరు కానీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది సండేని ఎప్పుడు మీరు ఈ రకంగా ఎంజాయ్ చేసి ఉండరు మధ్యాహ్నం ఒక్కసారి వన్ టు టూ మధ్యలో అయితే ట్వెల్వ్ టు టూ మధ్యలో రెండు గంటల సేపు గంట సేపు మీరు కంటిన్యూస్గా తినండి తినాల్సినప్పుడు ఏది తినాలన్నా కానీ ఒకేసారి తినాలి ఇలా ఎంజాయ్ చేయాలంటే మీ షెడ్యూల్ ఎలా ఉండాలి సండే మీరు లేటుగా లెగుస్తారు ఏడింటికో ఎనిమిదింటికో తొమ్మిదింటికి లెగుస్తారు లేవండి నీళ్లు త్రాగండి లేటరం పావు చక్కగా మోషన్ అయ్యేటే ట్రై చేయండి ఒక గంట వ్యాయామాలు చేసుకుంటారా చేయండి లేదా సండే సెలవు అంటారా వదిలేసేయండి మళ్ళా పదకొండున్నర పన్నెండింటికి రెండోసారి మంచినీళ్ళు తాగండి ఉదయం రెండుసార్లు నీళ్లు తాగండి తేన్ నీళ్లు త్రాగొద్దు జ్యూసులు త్రాగొద్దు కడుపు మార్చండి ఇలా ఉదయం ఎందుకు మార్చాలో తెలుసండి మధ్యాహ్నానికి మీరు బాగా తినాలంటే పొద్దు నుంచి ఏమి తినకుండా ఉన్నప్పుడు ఆకలి కరకర కరకర వేస్తుంది బాడీలోని సెల్స్ అన్ని ఫుడ్ కోసం డిమాండ్ చేస్తూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి వేసవకాలం మండుటి ఎండల్లో నేలంతా ఎండి గొల్ల బారి తొలకరి వాన ఎప్పుడు పడుతుందా అని ఆ నేల ఎట్లా ఎదురు చూస్తుందో మీ కణజాలం ఆహారం కోసం అంత ఎదురు చూడాలి అది ఎదురు చూసినప్పుడు డిమాండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆకలి సెంటర్ నుంచి మంచి సిగ్నల్స్ వస్తాయి ఇక నోట్లో లాలా జలం తీయగా ఒరుతూ ఉంటుంది కడుపులో ఆకలి మండుతూ ఉంటుంది రగులుకుని పోయ్య లాగా ఇలాంటి సందర్భంలో మీరు ఎంజాయ్ చేస్తే స్వర్గం కనపడుతుంది 
మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ తిని లంచ్ ఎంజాయ్ చేస్తే ఆకలి అవ్వక అంత ఎంజాయ్ చేయలేరండి అసలు ఆకలి యొక్క రుచి అనేది ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది మీకు నిజమైన రుచి పదార్థంలో కంటే ఆకలి ఎక్కువ ఉంటుందండి పదార్థంలో తక్కువ ఉంటుంది అంచేత ఆ రుచికి పెరగాలి అన్న ఆకలి రుచి యాడ్ అవ్వాలి అంచేత మధ్యాహ్నం ట్వెల్వ్ టు టూ మధ్యలో మీరు వండుకు తింటారా రెస్టారెంట్లకు వెళ్ళి తింటారా పబ్బుకి వెళ్తారా లేకపోతే క్లబ్కి వెళ్తారా లేకపోతే ఇంకా ఎక్కడ దాబాకి వెళ్తారా మీ ఇష్టం ఎంజాయ్ చేయండి గంట నుంచి రెండు గంటల సేపు మెల్లగా తినండి ఎంజాయ్ చేసేటప్పుడు ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేయాలని ఒక టెక్నిక్ ఉందండి కొంచెం కొంచెం పెట్టుకోవాలి ఎక్కువసేపు సపరించాలి లోపలికి వెళ్ళిందా బెత్తి నాలుగు దాటితే ఏది టేస్ట్ తెలియదు తినేది టేస్ట్ కోసం ఆ ఆరాటం తీరాలంటే మింగేకండి స్లోగా తినండి కొంచెం కొంచెం పెట్టుకోండి ఈ పెట్టుకున్న దాని అంగుటికి ఎక్కువ తగిలిస్తుండండి ఇవి ఎప్పుడు ఎవరు ఈ పాయింట్లు చెప్పుండ్రా మీకు నేను ఇలాంటివన్నీ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటా అంటే ఎప్పుడన్నా ఆరు నెలలకి ఆరు నెలల సంవత్సరానికి ఒకసారి ఎప్పుడన్నా తిన్నప్పుడు దాని స్వర్గం కనపడినట్టు ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఇలాంటివన్నీ అంచేత కొంచెం కొంచెం చప్పరిస్తూ మెల్లగా తినండి లాలాజాలు ఎంత కలిస్తే అంత టేస్ట్ ఉంటుంది మీకు ఇక ఇలా గంటన్న రెండు గంటలే బాగా కడుపు నిండా తినేసేయండి ఇదే డిన్నర్ అనుకోండి మళ్ళీ డిన్నర్ ఏమి తినరు ఒకేసారి కాబట్టి ఏకభుక్తం అంచేత బాడీకి కావలసిన శక్తి ఒక్కసారి ఆహారం ద్వారా మీరు అందించింది ఒక వెయ్యి నుంచి పదిహేను వందల క్యాలరీల మధ్యలో తింటారు సుమారుగా ఆడవారు అయితే వెయ్యి మగవాళ్ళు అయితే పద్నాలుగు పదిహేను వందలు దీని ద్వారా వచ్చిన శక్తి మీకు కొన్ని గంటలు అయిపోతుంది సుమారుగా ఐదు ఆరు గంటలకి మరి మిగతాదంతా నిలవన్న కొవ్వు నుంచి బాడీ కరిగించుకుంటుంది కానీ ఎంజాయ్ చేసినట్లు అవుతుంది వెయిట్ పెరగరు ఒకేసారి తినటం వల్ల మీ ఒంటికి నీరు కూడా పట్టదు ఆ వాటర్ కూడా మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తుంది సాల్ట్ ఫుడ్ వల్ల అందుకని రోజులో ఒక్కసారి తినాలంటే ట్వెల్వ్ టు టూ లేకపోతే వన్ టూ త్రీ మధ్యలో తినేసేయండి మీ ఇష్టం కావాల్సినంత ఇక నీళ్లు త్రాగి ఉండాలి అట్లా డిన్ లంచ్ తిన్నారు వన్ టూ త్రీ మధ్యలో ట్వెల్వ్ టు టూ మధ్యలో టూ అవర్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి నీళ్ళ సస తీసుకుని అప్పుడు గ్లాస్ అప్పుడు గ్లాస్ అప్పుడు గ్లాస్ నైట్ వరకు త్రాగండి మార్నింగ్ మళ్ళీ నీళ్లు తాగండి ఇక బ్రేక్ఫాస్ట్ నైన్ థర్టీ టెన్కి ఎప్పుడు తీసుకుంటారు తీసుకోండి ఇట్లా ఒక్కసారి తింటే సండే పుట్టిన కాడి నుంచి అనేక సార్లు అనేక రెస్టారెంట్లకి వెళ్ళి మీరు తినడానికి నేను చెప్పిన ఈ ప్రిన్సిపుల్కి ఒక్కసారి కంపేర్ చేసి చూడండి అసలు ఎంత హాయిగా ఉంటుందంటే పొట్టకి మనం అరగకుండా ఇంకోటి తిన్నప్పుడు అసలు సమస్య స్టార్ట్ అవుతుందండి ఒకేసారి ఇలాంటి అరగన ఆహారాలు ఆయిల్ ఫుడ్స్ జంక్ ఫుడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ తిన్నా మీకు అది ఈజీగా అరిగిచ్చేసుకుంటుంది బాడీ అంత ఫ్రీ చేసేసుకుంటుంది దానికి గ్యాప్ ఇవ్వాలి కోలుకోవటానికి కోలుకునే ఛాన్స్ లేకుండా మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఇంకోటి పడేస్తే అక్కడ అది మూలబడుతుంది ఇది మనకు తెలియాలి అంచేత ఇలా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి బాగుంటుంది ఇది ఒకేసారి తినే షెడ్యూల్ ఏమండి రాజుగారు రాకరాక ఆదివారం వస్తే ఒక్కసారి అంటే మాకు ఎట్లా అండి మనసులో మీరు చెప్పినవన్నీ సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు మేము ఆచరించి ఎప్పుడు సండే వస్తుందని ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ఒక్కసారి అంటే మా కోరిక తెరదండి రెండు సార్లు తినాలి అని అనుకుంటే అలాంటి వారు ప్లాన్ ఎట్లా ఉండాలి ఉదయం పూట లేచిన తర్వాత నుంచి రెండు సార్లు నీళ్లు తాగేసేయండి మీరు పదిలోపు నీళ్ళ కార్యక్రమాలు అవజేసి ఏ టెన్ టు ట్వెల్వ్ లోపు మీకు కావాల్సిన టిఫిన్స్ ఎంజాయ్ చేసేయండి రెండుసార్లు ఎంజాయ్ చేయాలన్నప్పుడు మార్నింగ్ ఎంజాయ్ చేయండి రోజు మన మొలకలు పళ్ళు ఇట్లా తింటూ మడిగట్టు కూర్చున్నట్లు అయింది కదా ఇప్పుడు మీరు ఎంజాయ్ చేసేటప్పుడు సత్యనారాయణ మర్చిపోండి ఇక సండే మీకు కావలసినట్లు రో దోశలు పెసరట్లు పూరీలు ఓ తప్పాలు మీకు ఏం కావాలో చక్కగా ఎంజాయ్ చేసేసేయండి బ్రేక్ఫాస్ట్ గంట గంట నరసేపు వెరైటీలు అన్నీ పెట్టుకుని స్లోగా తినండి ఇంకా మధ్యాహ్నం అసలేమి ముట్టుకోకూడదు ఆ రోజు ఇక మధ్యాహ్నం సెలవు నీళ్లు త్రాగుతూ ఉండండి హాయిగా పడుకోండి మధ్యాహ్నం ఒక గంట రెండు గంటలు ఈవినింగ్ బయటకు వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తారు సండే చక్కగా సిక్స్ సెవెన్ దాకా నీళ్లు తాగేసేయండి కర 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 ఆకలి పుట్టనివ్వండి మండాలంతే కడుపు ఆకలితో మెలికిలు తిరుగుతూ ఉంటుంది అంత వెర్రి ఆకలి అవ్వాలి ఈవినింగ్ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీకి వెళ్ళి చక్కగా మీరు కావాల్సినట్టు ఏ ఫాస్ట్ ఫుడ్డు జంక్ ఫుడ్డు లేకపోతే అన్నీ కలిపేసి ఒక్కసారి ఏ ఫ్రైడ్ రైసులతో సహా కలిపి అన్నీ తినేసేయండి పానీపూరీలు బజ్జీలతో సహా ఏ తినదలిచినా అన్నీ అట్లా పెట్టుకోండి ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ థర్టీనో పెట్టుకుని అట్లా ఫుల్గా తినేసేయండి 
ఇక్కడ రెండు సార్లు తిన్నాం ఈ రెండు సార్లు తిన్నది ఆయిల్ ఫుడ్ సాల్ట్ ఫుడ్ వల్ల క్యాలరీస్ ఎక్కువ అవుతాయి ప్లస్ ఒంటికి నీరు చేరుతుంది బరువు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ మీరు బరువు పెరగకూడదు మళ్ళీ ఈరోజు రెండు సార్లు తిని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మీరు చూసుకుంటే ఒక కేజీ కేజీన్నర వెయిట్ పెరుగుంటారు చూసుకోండి కరెక్ట్గా పెరుగుతారు కేజీ నుంచి కేజీన్నర ఎందుకంటే ఈ కేజీ కేజీన్నర కొవ్వు కాదు మీరు తిన్న ఆహారంలో వెళ్ళిన సాల్ట్ వెయిట్ని పెంచేస్తుంది సాల్ట్ జీరో క్యాలరీస్ అసలు క్యాలరీస్ ఉండవు సాల్ట్కి కానీ ఒక గ్రామ్ సాల్ట్ మీ లోపల సెటిల్ అయిందంటే ఎనభై గ్రాముల నీళ్లు మీ లోపల సెటిల్ అవుతాయి అందుకని మీరు రెండు పూటల తిన్న సాల్టెడ్ ఫుడ్ వల్ల ప్రధానంగా ఒక లీటర్ లీటర్ నర నీళ్ళైనా మీ బాడీలో సెటిల్ అయిపోతాయి పెరిగిపోతాయి అందుకని బరువు పెరిగిపోతాం కొవ్వుగా మారి బరువు పెరగట్లేదు ఇక్కడ నీరు చేరి బరువు పెరుగుతున్నాం అందుకని ఉప్పు ఉన్న ఆహారాలకు వెయిట్ స్పీడ్గా పెరుగుతారు నూనె నెయ్యి ఉన్న వాటికి పెరగరు స్పీడ్గా సాల్ట్ ఫుడ్కి పెరుగుతారు అక్కడ అంచేత మీరు ఇట్లా రెండు సార్లు సాల్ట్ ఫుడ్ తిన్నందుకు మీరు ఉదయానికి చూసి రాజుగారు బరువు పెరగరు అన్నారు కదా పెరిగారు కదా అనుకుంటారు మీ లోపల సాల్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పెరిగారు ఇది క్లియర్ చేసుకోవాలి మనం మరి నైట్ తిన్నాం కదా మార్నింగ్ క్లియర్ అవ్వదు ఆ సాల్ట్ అంతా ఆ వాటర్ ఎక్సెస్ అంతా స్టోర్ అయింది బయటకు రాదు అంచేత రెండు సార్లు సండే ఎంజాయ్ చేశారు అంటే ఇట్లా మార్నింగ్ అండ్ నైట్ మండే సి ఆఫ్ ఇవ్వాలి మీరు ఎప్పుడన్నా ఏ షిఫ్ట్ బి షిఫ్ట్ చేస్తారనుకోండి కాస్త నెక్స్ట్ డే సి ఆఫ్ చేయరా లేకపోతే బి షిఫ్ట్ షీ షిఫ్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ డే సి ఆఫ్ తీసుకుంటారు ఇప్పుడు పొట్టక సి ఆఫ్ మండే ఈజ్ యూ కోల్డ్ మెయింటెనెన్స్ డే నిన్న చేసిన తప్పుకి బాడీకి మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీకి టైం ఇవ్వండి అందుకని బాడీ మొత్తాన్ని మెయింటైన్ చేసేసుకుంటుంది మండే ఫాస్టింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు మూడు సార్లు లేదా నాలుగు సార్లే తేనె నీళ్ళు తాగుండొచ్చు పావు కేజీ తేనె అక్కర్లేదండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మండే లేచారు లీటర్ పావు నీళ్ళు లీటర్నర తాగేసేయండి చక్కగా మోషన్ అయిపోతుంది కాస్త నీళ్ళు ఎక్కువ తాగేయండి ఉప్పు నూనెలు తిన్నాం కదా లీటర్ పావు నుంచి లీటర్నర మొదటిసారి తాగేసేయండి చక్కగా మనసు పెట్టండి మోషన్ అయిపోతుంది మండే ఒక గంట గంటన్నర రెండు గంటలు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి ఇంట్లో సమయం లేకపోతే ఆఫీస్కి వెళ్ళాకైనా రెండోసారి పదింటికి పదకొండింటికి నీళ్ళు తాగండి రెండోసారి మోషన్కి వెళ్ళండి లీటర్నర నీళ్ళు తాగండి తాగలేని వారు లీటర్ పావు తాగండి తాగగలిగే వయసులో ఉన్న వారు లీటర్నర తాగేసేయండి జాడించి మోషన్ వెళ్ళిపోతుంది నిన్న తిన్న జంక్ ఫుడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఈ రైస్ ఐటమ్స్ ఈ ఎంజాయ్ చేసే రుచుల వల్ల పేరుకున్న దోషం అంతా పెరుగులు అది క్లీన్ అవటం కోసం రెండోసారి లీటర్నర తాగితే శుభ్రంగా జాడించి కొట్టేస్తుంది అలా అయిన తర్వాత ఏ పదకొండు పన్నెండింటికి ఒకసారి తేనె నీళ్ళు తాగండి నాలుగైదు స్పూన్లు తేనె ఒక గ్లాసు నీళ్ళలో వేసుకుని కలుపు తాగేసేయండి ఆఫీస్కి పట్టుకు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు తేనె మళ్ళీ రెండు మూడింటికి ఒకసారి తాగండి ఈవినింగ్ ఫైవ్ సిక్స్కి ఎప్పుడన్నా ఇంకోసారి తేనె నీళ్ళు తాగండి నైట్ నైన్ థర్టీ టెన్కి పడుకునే ముందు ఇంకోసారి తేనె నీళ్ళు తాగండి ఫోర్ టైమ్స్ తేనె నీళ్ళు తాగండి ఒకసారి ఇట్లా తేనె నీళ్ళు తాగితే నూట యాభై క్యాలరీలు వస్తాయి ఫోర్ టైమ్స్ తాగితే సిక్స్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ వస్తాయి మీ బాడీకి కావాల్సిన మగవారికి ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ అందిస్తే మిగతా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నిలవన్న కొవ్వు నుంచి కరుగుతుంది నీళ్లు బాగా త్రాగాలి తేనె నీళ్ళు త్రాగిన గంటన్నర గడిచాక గంట గడిచాక రెండేసి గ్లాసులు మంచినీళ్ళు తాగుతుండ మధ్యలో మూడు గ్లాసులు ఆ నీళ్లు బయటికి వెళుతూ యూరిన్ రూపంలో మామూలుగా మీకు సాల్ట్ని బయటికి పట్టుకు వెళ్ళిపోతాయి అనమాట అంచేత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇట్లా ఫాస్టింగ్ మండే ఫాస్టింగ్ చేయండి ట్యూస్డే చూసుకోండి ఆ కేజీన్నర వెయిట్ తగ్గిపోతుంది ఆ నీరంతా బయటకు వచ్చేస్తుందండి వన్ డే ఫాస్టింగ్లో త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ హనీ వాటర్ తాగాలి హనీ వాటర్ తాగి మళ్ళీ హనీ వాటర్ తాగేలోపు మూడు గ్లాసులు నీళ్ళు అప్పుడు గ్లాస్ అప్పుడు గ్లాస్ అప్పుడు త్రీ ఫోర్ ఇంటర్వెల్స్లో వాటర్ తాగండి అట్లా ఇది టెక్నిక్ అనమాట ఇలా మీరు చేస్తే చక్కగా వెయిట్ లాస్ అవుతారు సండే ఎంజాయ్ చేసినట్లు అవుతుంది అందుకని ఈ రెండు పద్ధతుల్లో మీకు ఏది కన్వీనెంట్ అట్లా ఆలోచించుకోండి సాధ్యమైనంత వరకు మీరు సండే ఇట్లా తిన్నారు అంటే మళ్ళీ మండే టు సాటర్డే నోరు ఉప్పు నూనెల ఆహారం టచ్ చేయకుండా ఉండాలని పెట్టుకోండి బయట జంక్ ఫుడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినకూడదని పెట్టుకోండి నేను ఆశించినట్టు బరువు తగ్గే వరకు బాడీ స్లిమ్గా అయ్యే వరకు ఇట్లా నియమాలను నేను కఠినంగా ఆచరించాలి ఎంజాయ్ చేయడానికి కావాలంటే ఓన్లీ వన్ డే సండే ఇంకొకరోజు దాని జోలికి వెళ్ళకూడదని ఒక వ్రతంలాగా చేపట్టండి మీరు ఎందుకు తగ్గరో చూద్దాం అంటే ఇన్నాళ్ళు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నం చేసాం ఒకరోజు ఫాలో అవటం రెండో రోజు తినేయటం మళ్ళీ మూడో రోజు ఫాలో అవటం నాలుగో రోజు తినేయటం వెనక్
ఇరవై కేజీలు ముప్పై కేజీలు నలభై కేజీలు ఉంది నలభై తగ్గే వరకు నేను వ్రతం తప్పకూడదు అని పెట్టుకోండి ఇలాంటి నియమాలు ఫాలో అవ్వండి చక్కగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇలా చేస్తే మీకు బాగుంటుందని బరువు తగ్గటానికి కొవ్వు కరిగించుకోవడానికి మంచిదని విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ సెలవు నమస్కారం